Hi third graders, I'm back with your daily number talk today. I have one more little pal here who's checking in on the number talks today. Hopefully he won't be too distracting as we're sitting here. Um, so we're gonna do some subtraction today. Um, we're gonna start just kind of basic. I wanna think of, want you to think about some strategies you would use now that we're looking at subtraction. Uh, Patrick's gonna help us out here when he's ready with the problem 172 minus 60. So again, feel free to pause Pause your um, computer, pause the video so that you know you have time to uh, think on your own. So Patrick's ready. All right, Patrick, what would you do today to solve 172 minus 60? So first I would do 170. <laughs> I'm having a little giggles here minus today. 60. Okay. Is um, 110. Okay. And then 110 plus 2 is 112. Why did you have to add 2 onto that? Because I took away the 2 from 172, so I had to add it back on. Okay. So really, I would do the same thing that Patrick did there. Some of you might even leave the 2 there and just know as you count back by 10s, we just leave our 1s alone, right? So 162, 152, 142, 132, all the way back to 112. That might be a different strategy. Now, if you saw a problem like this, I'm thinking a lot of us might think, oh, that looks too overwhelming to do mentally. But if I um, think about it and, throw, and think about some different strategies I might be able to use, what might you do here, Patrick? So I, I would do 59. Go stand, help him with that, please. Yeah, noisy add, little brother. I would add one <laughs> to 59, and then I would add one to 172. Okay. And then it would be 173 minus 60, which you could just do. Um, you could just do 170 minus 60 is 110, and then you add three more. Okay, so then you have to add those three back in, and this time we get 113. So Patrick just adjusted that problem. Instead of doing 172 minus 59, we made that a nice even 60 by adding one, and then we had to add, make sure to add one over here as well, and then ended up with a um, difference of 113. Um, can't say I would do much differently there. So uh, if you guys have a different strategy you wanna share, don't forget, you can type it into the comments. Let us know how you might have done it differently today. Have a great day. Algunos de ustedes saben que disfruto mucho comer un delicioso aguacate. A pesar de que tiene apariencia de vegetal, en realidad es una fruta. Mm, digamos que consumo dos aguacates por día y vamos a decir que consumo dos aguacates por día durante seis días. Hay varias maneras de pensar en cuántos aguacates consumí. Puedo decir, oye, consumo dos aguacates al día y voy a hacer eso durante seis días. Así que voy a sumar seis dos juntos. Dos más dos más dos más dos más dos más dos. Tengo seis dos aquí y puedo sumarlos. Entonces, 2 más 2 es 4, más 2 es 6, más 2 es 8, más 2 es 10, más 2, llegamos a 12. Y todo esto está muy bien. Pero hay una manera más fácil de expresar esta suma que se repite. Una forma es tratar esto como una multiplicación. Y en vez de escribir 6 veces el 2 y sumarlo todo, los matemáticos han encontrado una manera más adecuada de abordar esto. Se trata de decir, bien, vamos a sumar un número considerable de 2. ¿Cuántos 2 voy a sumar? Tenemos 6 de esos 2 y vamos a proponer un símbolo a utilizar para esto. Vamos a usar esta cosa que parece una X, así que 6 veces 2 o 6 por 2 puede verse como la suma repetida a la que damos el mismo tratamiento. Así que 6 veces 2 será igual a 12. Ahora vamos a verlo de otra manera. Si alguien te pregunta ¿cuánto es 4 veces 3? o 4 por 3, pausa el video y trata de hacerlo como una suma repetida, igual que lo hicimos aquí arriba. Bien, una forma de interpretar esto es... 
Aquí tenemos 4, 3. Así que podemos decir que esto es igual a 3 más 3 más 3 más 3. Y 3 más 3 es 6, más 3 es 9, más 3 es 12. Es probable que estés familiarizado con contar de 3 en 3 y dices 3, 6, 9, 12. Por curiosidad, ¿cuánto crees que sea 3 veces 4? Pausa el video e intenta hacerlo como una suma repetida y observa qué se te ocurrió. Podemos interpretar esto como 3 4 y podemos decir que será 4 más 4 más 4. Si contamos de 4 en 4, tenemos 4, 8, 12. Así que esto resulta en 12. Algo interesante es que al menos para estos dos ejemplos llegué al mismo resultado. 4 veces 3 tiene el mismo resultado que 3 veces 4. ¡Qué interesante! Me pregunto si esto es cierto todo el tiempo. En fin, el mensaje importante en este video es que puedes pensar en la multiplicación como una suma que se repite.